哈喽，大家好，我是崔伟行。那今天呢很特别，我想来拍一集开箱我列印的三 D 小提琴。好，那因为我也还没开过箱，我们就一起来开箱吧。把镜头丢下来。哎、欸，好，首先呢，这是我收到的一把三 D 小提琴。那其实它这个，哦，对我割开外箱了，但是呢，里面呢很多这种小提琴的零件，这长得像吉他的这个头啊，这边。然后还有这个一些配件，跟主体，耶、yeah, ，很酷吧？这是一把三 D 的碳纤维小提琴。那它其实不是真的碳纤维去印，它是呃使用一种叫 PLA 的材质 ，PLA， 然后里面混入一些碳纤维的材质。OK， 好啦，大概也就是这样。它其实在光线下有那个光泽度，然后它也有这种沉纹，因为三 D 电影是它是这样子。一层一层列印上来的，所以它也是有一些些的纹路。其实我给它模型的时候应该是这样子印，可是它印出来的沉纹是这样。大家看一下各个角落。好，那接下来我们就来赶快组装它吧。我想我们要先把这个琴头跟琴颈接在一起，接在一起。哦，靠一声，大家有听到吗？因为它是设计有一点卡损的感觉。然后接下来很酷，就是要把它们紧密的结合在一起，那就需要用到那个碳纤维棍，对，这很酷吧？不知道大家有看过。然后就是要把它插在这边有一条缝，这边有一个洞可以插进去。不太确定值得插进去如何，来试看看。嗯，蛮顺利的，不会很卡。哦哦在这边推出来的时候，哦，还好，比想象中顺利很多。然后在这边，还有一个，哦，可以，可以，可以，可以，可以，可以插进去。OK， 大致上它的本体就出来了，有点像吉他的感觉。那等下我也给大家看一下，跟一般的小提琴大小在哪里。来，这把是我的小提琴，然后这把是碳纤维小提琴，可以看到就是右边的小提琴，其实大蛮多，因为它这个小提琴的琴身是作为略小一点，不过它的纸板其实是一样的长，然后琴头的设计也不一样，这个还要再装上那个乌克丽丽的那个琴轴，然后等下来装上去看看。它这把小提琴还有一个特殊的地方，它原本第一个版本的时候，这边是不能装。尖电的，所以它这边设计一个凹槽，就是为了要让这个尖电的爪子可以装上去。那我们来装一下，因为如果有拉钩小提琴就知道，这个如果没有装尖电，其实是很难夹住它，就会滑掉，或者是不好施力这样子。把它装上去，它刚好卡上去，就是在这样子，卡的还蛮完整的。那夹住的时候，这边还没有装那个塞毒，那就来组装其他地方吧。然后可以看到呢，这个就是它的琴头，那再装上像这种微调器。那这种微调器有一个好处啊，就是跟传统的那种琴轴来比的话，它就比较不容易跑音，因为传统的琴轴它其实是靠，就是它这样卡住，这样去转。那其实它就是靠摩擦力卡住这个。我们现在组合一下。OK， 那在一阵奋战之后呢，我终于把这把琴组装好了。后来安装的部分有这个，就是塞托，用两个螺丝把它夹住之后，还有一个拉旋板。那给大家看一下，中间这边呢，它是有插一根碳纤维管的，就是增强整个琴的强度。然后我用的拉旋板跟这个塞托是那个有一点花纹的这个黑檀木，我觉得还蛮配这个碳纤维。琴桥是 Taylor 的二星琴桥，就还可以这样。我们听一下他这把琴的声音怎么样。
自己是觉得音色会比木头的琴单薄一点点，但是整体听起来还可以。不知道录音听起来效果怎么样？好，那就今天开箱三 D 小提琴就到这边啦。那我们下支影片再见。